Mata cerah Amelia redup, dan dia tidak mengungkapkan gelombang emosional apapun. Dia mengemasi barang-barangnya, dan kemudian mengambil tas. Oke, Tuan Sunarto, saya menghormati keputusanmu. Saya akan pergi sekarang. Melihat sosok Amelia menghilang dari pandangannya, ini merupakan kekalahan pertama Amelia sejak pertandingan tersebut. Risti kembali ke kantor direkturnya. Dia tidak bisa tidak berbagi kabar baik dengan Davin dan Maya dan berkata, Maya, Davin, saya telah mengeluarkan Amelia dari radio. Betulkah? Bagus. Maya langsung melompat ke girangan. Davin sekarang berdiri di dekat jendela dari lantai ke langit-langit, pupil birunya dengan tenang melihat ke bawah. Lantai bawah telah dikelilingi oleh reporter media yang gila, semua orang menghalangi Amelia. Sekarang Amelia mungkin tidak bisa berjalan di kota Makassar. Anakku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Risti tidak sabar untuk bertanya. Dia ingin memanfaatkan api dan langsung menekan Amelia untuk berbalik. Wajah Davin samar-samar, kita tidak perlu melakukan apa-apa sekarang, tunggu saja. Apa yang kamu tunggu? Davin memandang Risti, Bibi, tentu saja, saya menunggu Henry dan Bisma. Saya menunggu mereka untuk bergerak. Saya juga ingin melihat betapa keluarga Mahendra sangat menyukai Amelia ini. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuhmu dapat memenangkan setiap pertempuran. Risti menjawab, Ya, Henry dan Bisma tidak akan berdiam diri selama badai opini publik Amelia. Sejauh mana yang akan mereka lakukan untuk Amelia? Saudara Davin, keluarga Mahendra tidak mudah untuk diprovokasi. Jika Henry dan Bisma sama-sama jatuh cinta dengan Amelia dan sangat melindunginya, Bukankah itu buruk bagi kita? Davin ekspresinya, apa yang dia katakan barusan, Maya terlalu bodoh. Saya khawatir mereka tidak mencintainya. Jika kamu sangat mencintainya, itu akan ada di pelukanku. Kata Davin, Risti berdiri di samping Davin. Dia berpikir sejenak dan kemudian tersenyum. Dan dia mengerti, ya, cinta telah memberi mereka kelemahan yang fatal. Mata Maya berbinar dan dia sepertinya mengerti. Davin mengangguk, dia melihat sosok Amelia yang terlihat, dan berkata, Kuharap dia benar-benar mampu, dan jangan jatuh begitu cepat, kalau tidak itu akan menjadi tidak berarti, saya akan kecewa. Amelia turun, dan begitu dia meninggalkan lobi radio, wartawan media yang telah berjongkok berkerumun dan menyerahkan mikrofon. Amelia, Hotline Radio D diledakkan hari ini. Di hadapan semua pertanyaan dan pelecehan orang-orang, apa yang ingin kamu tanggapi? Amelia, apakah Radio D telah dimatikan? Apakah kamu telah dikeluarkan dari radio? Amelia, tentang Mahendra bersaudara, siapa yang benar-benar kamu sukai? Apakah itu Tuan Henry atau Akademisi Bisma? Ini bukan pertama kalinya Amelia menghadap kamera, tetapi efektivitas tempur para reporter media di ibu kota Makassar ini beberapa kali lebih kuat daripada di Yogyakarta. Dia menurunkan topi di kepalanya dan memilih untuk tidak menanggapi dengan diam. Tapi itu tidak berguna, semua orang sangat ramai, dan dia tidak punya jalan keluar. Pada saat ini, Seorang wanita yang tidak tahu kemana datang, dia mengulurkan tangan dan mendorong Amelia, dan berteriak, pelacur kecil, kenapa kamu punya wajah? Suami saya terpikat olehmu di luar, pada akhirnya keluarga hancur, aku paling membenci orang sepertimu, aku akan mengalahkanmu begitu aku melihatmu. Wanita gila itu mengangkat tangannya dan langsung menamparkan wajah Amelia. Amelia didorong secara tidak siap sekarang, dan dia tidak berdiri diam. Pada saat ini, dia merasakan angin kencang menamparkan wajahnya, dan mata jernih Amelia dengan cepat dipenuhi dengan cahaya dingin. Tapi Amelia belum bertindak, pada saat ini, tangan putih yang kuat tiba-tiba terulur dan meraih pergelangan tangan wanita gila itu. 
Amelia melihat wajah yang dingin dan tampan, Bisma. Bisma dengan dingin membuang wanita gila itu, dan mengangkat bibir tipisnya, kamu berani menggerakkan rambutnya dan mencobanya, aku akan memberitahumu bahwa kehancuran keluarga bukanlah tujuan terburukmu. Wanita gila itu mundur beberapa langkah dan kemudian jatuh ke tanah dengan malu. Bisma adalah orang yang tidak sering marah, tetapi emosinya sangat dingin hingga ekstrim. Ketajamannya membuat orang bergidik. Bisma datang ke wajah Amelia, mata hitam dinginnya menatapnya. Dengan sedikit kehangatan, Amelia, kamu baik-baik saja, apakah dia menyakitimu? Amelia menggelengkan kepalanya, tidak, itu bagus, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Bisma merangkul bahu harum Amelia dan memeluknya. Adegan ini bisa dikatakan membuat mendidih penonton. Semua orang terus memotret dengan kamera mereka dan menyerahkan mikrofon kepada Bisma. Akademisi Bisma, kamu datang dengan benar. Apakah kamu tahu bahwa tunanganmu menipu kakak laki-lakimu? Akademisi Mahendra, apakah kamu masih akan menikahi Amelia? Pada saat ini, Bisma berhenti tiba-tiba, dan dia melihat ke arah pengambilan gambar dengan acuh tak acuh dan berkata, saya telah menyelesaikan kontrak pernikahan dengan Amelia, jadi tidak ada yang namanya selingkuh. Siapa yang menyangka Bisma akan langsung mengumumkan di depan wartawan media ini bahwa mereka telah memutuskan pertunangan mereka? Bisma tidak mengumumkannya lebih awal atau terlambat, tetapi dia mengumumkannya ketika sesuatu terjadi pada Amelia. Akademisi Bisma, kapan kamu memutuskan kontrak pernikahan? Sekarang Amelia berada di puncak badai. Apakah kamu sengaja melindungi Amelia? Bisma melihat ke arah kamera dan tidak menghindar. Amelia dan saya memutuskan pertunangan kami sangat awal. Ini bukan masalah Amelia, tapi masalahku. Saya berempati dan punya pacar baru. Penonton terkejut. Semua orang memandang Bisma dengan tidak percaya. Apa yang sebenarnya dia bicarakan? Amelia tiba-tiba menatap Bisma di sebelahnya. Mengapa dia mengatakan ini? Dia menjadi terkenal ketika dia masih muda, terkenal sebagai ibu kota Makassar, dan dia adalah orang paling terkenal dan berbakat di bidang medis. Apalagi ia memiliki temperamen yang tinggi, penyendiri, dan kehidupan pribadi yang bersih. Dia selalu menjadi cinta pertama semua selebritas dan putri ibu kota Makassar. Dia memiliki reputasi yang sangat tinggi, dan tidak ada noda dalam hidupnya. Tetapi sekarang untuk melindunginya, dia benar-benar mengatakan bahwa dia selingkuh dan punya pacar baru. Akademisi Mahendra, apakah itu artinya kamu selingkuh selama pertunangan? Amelia menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak. Tetapi Amelia tidak menyelesaikan kata-katanya, dan dia tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Mobil itu terus berlari kencang di jalan. Amelia di kursi penumpang memandang Bisma di sebelahnya dan berkata, Bisma, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Kamu akan segera menjadi berita utama hiburan dan menarik pelecehan. Saya mengerti bahwa di industri hiburan, mereka akan mengatakan bahwa kamu sopan. Bisma melihat ke depan tanpa menyipitkan mata. Amelia, ini adalah urusanku sendiri, jadi biarkan saja. Tidak, Bisma, kamu tidak pantas melakukan ini untuk saya. Saya akan mengklarifikasi dengan reporter. Bisma langsung menyela. Amelia, tidak perlu mengklarifikasi. Aku benar-benar punya pacar. Amelia terkejut. Dan beberapa detik kemudian dia berbisik, Bisma, jangan lakukan ini. Semakin kamu seperti ini, semakin bersalah aku. Pada saat ini, sederet bel telepon seluler berbunyi, dan telepon Bisma yang berbunyi. Bisma menekan tombol untuk menghidupkan, dan di ujung itu ada Hana. Suara frustrasi Hana berlalu dalam sekejap, dan berkata, Bisma, di mana kamu sekarang? Pulang sekarang, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Bisma tidak peduli dengan siapapun, 
Tetapi Hana adalah ibunya yang melahirkannya, merawatnya, dan mencintainya dengan sepenuh hati. Faktanya, Bisma tahu apa yang selama ini dibandingkan dengan ibunya, dan ingin dia menggantikan Henry sebagai putra tertua yang mewarisi properti keluarga. Dia tidak suka ini, suasana kekeluargaan terlalu menyedihkan, jadi dia meninggalkan rumah ketika dia masih sangat muda. Tapi dia tidak bisa meninggalkan Hana. Ia tahu bahwa ayah dan neneknya lebih memilih Henry. Karena Henry adalah satu-satunya anak yang ditinggalkan oleh Andin, yang memiliki generasi yang mengagumkan, dan ia hanya mencintai ibunya, Hana. Tentu saja, Bibi Santi juga sangat menyayanginya. Padahal, Bisma sangat bersimpati dengan ibunya, dengan mengatakan bahwa Andin adalah bayangan Hana. Setelah Andin meninggal, ia bahkan tidak memiliki nama, tetapi ia tahu bahwa kehidupan Hana telah menjadi bayang-bayang Andin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.